ya son noches, ¿verdad? Buenas noches a todas ustedes y cuento un honor estar aquí con la hermana Gómez en su iglesia. Um, para mí, estar al lado de ella, veo a Verónica y a la hermana Parada y a veces no veo bien, no sé si veo a alguien más, pero son mujeres que por años las conozco y que caminan con Dios y que tienen un deseo de servir a su Señor y Dios las está usando grandemente. Admiro el dulce espíritu, Anita, en su vida que siempre has demostrado con una sonrisa y le doy gracias a Dios por eso. Y son bendecidas las que son de su iglesia en tenerla. Y le doy gracias a Dios también por estar con la hermana Parada. Ah, veníamos con Martina en el aeropuerto y gracias a Dios nos encontramos con, con el hermano Parada y ella y como que si uno, yo hice así qué bueno, porque ahora ya no me voy a ir ni a Hawái, ni a Alaska, voy a irme a, a donde tengo que ir, me quisiera irme a Hawái, pero dice, ahora ya sé para dónde voy, yo lo sigo a ellos. Pero el tema que han escogido es un tema muy cercano a mi corazón. Hace años um, mi oración ha sido esa, de que podamos nosotras como mujeres reflejar la belleza de Cristo. Um, me acuerdo cuando recién entré yo al ministerio, estaba verde, uh, y le doy gracias a mujeres como Martina y otras que han estado ahí años conmigo y supieron ser paciente con esta esposa de pastor, uh, mientras ella tenía tantas fallas y sigo teniéndolas. Me amaron tal como, tal como soy, y, este, y a través de los años podemos decir que Decimos juntas y, y todo se debe a una cosa, al conocer al Señor, al conocer su palabra, es imposible que Dios no cambie un corazón. Y entre más nos acerquemos a Él, Dios nos puede ayudar a reflejar la belleza de Él, no la nuestra, sino la de quién, la de Él. Y antes que empiece a hablar del tema que me tocó a mí, quiero tomar un comercial y traigo una maleta grande de cosas que, mire, por favor, cómprenlas, que hoy es mi cumpleaños y las traje, ¿verdad? Así que no me dejen que las lleve de regreso. Ah, hicimos esto en la conferencia, es como un libro, um, es una manera de ganar almas. Um, y aquí está como, y ahí están los colores, es como un librito sin palabras, vale dos dólares. Un librito de la amistad, uh, escribí acerca de cómo podemos ser amigas. A veces traemos el entendimiento del mundo y no el entendimiento de Cristo, de cómo podemos llevarnos la una a la otra. Y escribí hace dos años, que lo tenía guardadito y lo sacaron, es verdaderamente bella, que va reflejando un poquito a lo que es su conferencia es hoy. También tenemos la mujer virtuosa, y esta edición es muy buena, el poder de las palabras. Nosotras las mujeres necesitamos saber controlar nuestra boca, ¿verdad? Y tenemos uh, seis revistas por 25 dólares. Cada revista vale 5 dólares, es como pagar una suscripción y se las pueden llevar a las seis. También tenemos el librito de Madre Cristiana, que lo escribí a través de los años en el instituto, como... Um, inculcarle a nuestros hijos el temor de Jehová. Y ahí está afuera, si lo desean, pasen a la mesa y espero que se lleven todo lo que traje, por favor. <ríe> ok, bueno, ah, esta noche estaba pensando, reflejando la belleza de Cristo, cuando la hermana me dijo el tema, dije, ¿cómo podemos reflejar nosotras la belleza de Cristo? Y se me vino a mente la mujer virtuosa, ella la reflejó teniendo a quien, Dice, a Jehová, el temor de Jehová. Y ella fue reconocida por una mujer que temía a quién. A Jehová tenemos a Esther, una mujer que fue conocida por su obediencia y su sumisión. ¿Verdad? Tenemos a Ana, que reflejó la belleza de Cristo por medio de ser una mujer de oración. Tenemos a Dorcas, que reflejó también la belleza del Señor, siendo una sierva y preocupándose por otros. Y hay muchas maneras que podemos reflejar esa belleza, pero hay una belleza que yo me he puesto a pensar mucho, es que la mujer necia no tiene belleza. 
y ella no puede reflejar más que su propia necedad. Y tristemente, esta mujer necia es conocida en la iglesia. Es conocida por su manera de portarse, sus acciones, la manera en que usa su boca. Y la sabia, la mujer, la Biblia nos habla de la necia y de la sabia. La sabia es la que refleja la belleza de quién, de su Señor. No es ahí que cree yo, yo soy, hay un canto que decía y me daba risa, qué bonita soy, cómo me quiero. No se trata de mí, se trata de quién, de él. Siempre se trata de quién, de él. Y cuando aprendemos la sabiduría, podemos reflejar a quién, a nuestro Cristo. Porque vamos a reflejar lo que él es y no tanto lo que yo soy. Pero les voy a decir algo, uh, yo quiero aprender esto, no me malentiendan, yo soy igual que ustedes. Y la carne viene y toma control muchas veces, pero se trata de caminar con él, caminar con él. Y les voy a decir que yo estoy aquí ahorita parada delante de ustedes por la gracia de Dios. Ah, les quiero agradecer a todas ustedes por sus oraciones para conmigo, creo que eso es lo que me ha ayudado. Gracias, hermana Anita, cuando tocaron mi puerta me llegó un precioso arreglo de flores a mi casa y lo único que podía hacer era llorar. Um, y me sentí muy especial, me siento muy especial con mi Dios. Um, él me ha amado, me ha protegido y como dicen en el mundo, la, ma la hierba mala no muere, ¿verdad? Aquí ya voy para la segunda y Dios ha sido muy bueno conmigo. Y esta noche, hermanas, les quiero hablar de la mujer sabia y prudente, la que en realidad es la que tiene una corona de hermosura. Y esta mujer sabia y prudente es la que en realidad, hermanas, refleja la belleza de quién, de Cristo. Es imposible que esta mujer no sea notada en la iglesia cuando ella pasa a su alrededor. Y vayan a Proverbios 16, 21. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Mi único deseo, Padre Santo, es que todas te conozcamos mejor, que nos acerquemos a ti, que sea, Señor, tú, que, en el cual nosotras reflejemos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La mujer sabia, en Proverbios 16, 21, dice, el sabio de corazón es llamado, ¿qué? Prudente, y la dulzura de los labios, Aumenta el qué, el saber. Y una mujer sabia es una mujer prudente. Es una mujer que tiene dulzura de qué, de labio, sabe hablar correctamente. El sabio de corazón es una mujer llena de sabiduría, llena de sabiduría. ¿Han tenido ustedes una hermana a la cual ustedes admiran y dicen, wow, ella está tan llena de sabiduría? ¿Cómo quisiera un poquito de esa sabiduría? Lo que pasa es que la podemos obtener, pero somos demasiado bajas para obtenerla. Porque la sabiduría viene conociendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. La sabiduría suplica a sus oyentes, rogándoles en la Biblia, dice que la sigan y que aprendan cómo tomar su conocimiento sobre Dios y después aplicarlo en la vida de una forma práctica y exitosa. Proverbios 8, del 1 al 11, nos habla de eso. No voy a leer todos los versículos, pero vayan ahí, apúntenlos y búsquenla en su casa. La sabiduría expone las virtudes y recompensas de cada cristiano. Dice que podemos, hermanas, ser ricas en esto. La Biblia nos dice que es incomparable, que es más preciosa que los rubí. ¿Cuántas de ustedes quieren un rubí o un diamante o una esmeralda? ¿No quieren? Y yo les iba a regalar uno, ahora ya no les doy nada, ¿ok? Pero aquí dice que es mejor que todas esas cosas. Sus instrucciones, Proverbio 8.1, son más preciosas que la plata y su conocimiento excede el valor del oro escogido. Están viendo lo precioso que es la sabiduría. Ah, las cosas excelentes, Proverbios 8.10, perdón, ese era del oro escogido. Las cosas excelentes de sus labios conducen a la vida y sus seguidores son bendecidos en lo material y en lo espiritual. Lean Proverbios 8, 
del 17 al 21. Y podemos ser bendecidas, tanto en lo material como en lo espiritual, cuando obtenemos que sabiduría, la sabiduría de lo alto. Sabiduría invita a todo el que desea sentarse en su banquete y comer los frutos de la sabiduría. Necesitamos como mujeres cristianas, hermanas, aprender a abandonar la necedad que muchas veces nos controla y seguir el camino de la vida y del entendimiento, ¿sí o no? Y, y, y no podemos decir, pues yo nunca soy necia. Estaríamos mintiendo, porque si no cuidamos este aspecto, podemos ser mujeres necias, pero necesitamos aprender a morir cada día para que esa necedad salga de nuestra vida, ¿verdad? Proverbios 9.1 nos habla de eso. Ahora, cuando las mujeres hermanas se apartan de las Escrituras como su única autoridad de la que tenemos, mire, yo he visto esto, yo he salido con mujeres, y en las mañanas, en vez de verlas leer una Biblia, las veo que tienen un librito devocional. ¿Los han visto? Y no hay nada malo con esos libritos. Tiene un versículo, lo leen, explica, y ese es su devocional. Pues no están comiendo mucho del banquete. Se están perdiendo. Es bueno cuando usted lee su Biblia, agarrar esos libritos, pero nunca cambiar estos libros. ¿Por qué? Por la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, no es malo. Muchas también pasan mucho tiempo en la televisión. Y no aprendemos la prioridad que es la palabra del Señor. Hoy en día se pasa mucho tiempo en Facebook, ¿sí o no? Deje hacerle una pregunta. ¿En Facebook puede pasar alguien más de una hora? ¿Sí? Podemos preguntarnos, ¿paso yo más de una hora leyendo mi Biblia? ¿Paso yo más de una hora estudiando la palabra de Dios? ¿Metida en ella? A tal punto que me pierdo con él. A tal punto que es como agarrarlo de la mano y pasearme con él y aprender de él. ¿Podríamos decir eso? Y a veces... Eso no está en nuestras vidas y nuestras iglesias están llenas de mujeres que necias, tercas, rebeldes, a mujeres que causan problemas. ¿Por qué? Por la falta, hermanas, de no estar metidas en la palabra de Dios, buscando esa sabiduría. Y no, es imposible que yo crezca en sabiduría. Mire, muchas tenemos el consejo, vamos a la conferencia de mujeres, no hay nada malo, pero... Decimos, vamos a aprender. Pero, hermanas, lo que más podemos aprender es a solas con Él. A solas con Él, caminando con Él, conociéndolo a Él, ¿verdad? Y esto es lo que nos ayuda a nosotras a llenarnos de la sabiduría de Dios. Una cuidadosa mirada a sabiduría señala directamente al Dios que se nombra a sí mismo al revelarnos quién Él es. Y muchas hermanas tristemente no sabemos quién Él es y nos hace falta eso. La sabiduría la necesitamos desear, ¿me entiende? Hay mujeres que no la desean, no les importa, pero debe de ser un deseo en querer conocer quién es Él. En Éxodos 3, 14 la Biblia dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Les voy a decir que... Le digo, la hago a reír cuando le digo el porrazo que me di. Pude conocer al yo soy, quien yo soy. Y me dicen muchas hermanas, ¿qué pasó? ¿Qué sintió? Le digo, no sé. No sé, lo único que sé es que pude conocer al yo soy, quien yo soy. Lo pude palpar, lo pude ver, lo pude tocar. ¿A qué precio le pongo eso? Nada, nada. Y muchas de nosotras necesitamos despertar. Y vidas cristianas, año tras año, siendo la misma mujer de siempre. No avanzamos con la sabiduría. La Biblia nos dice que el sabio de corazón es, como, es conocido como una mujer prudente. Lo leemos, pero ¿alguien sabe lo que es ser prudente? Al leer la palabra de Dios decimos, oh, prudente, ok, 
pero ¿por qué no tomamos una pausa y estudiamos qué es ser prudente? Si yo quiero ser prudente, necesito entender qué es para practicarlo. Bueno, vamos a estudiarlo juntas. Prudente es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, una mujer sensata, una mujer con templanza, una mujer con cautela, cuidadosa. Se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de, modo, de un modo justo y adecuado. Eso es prudente. El concepto de prudencia está vinculado en múltiples valores. Es poder expresarse con un lenguaje claro y adecuado, que agrade primeramente a nuestro Dios y a quien más, y al prójimo. Les voy a hacer una pregunta, ¿cómo está su lenguaje? ¿Cómo está su manera de hablar? Es más, les quiero preguntar, ¿qué es lo que usted habla? ¿En qué mantiene su hablar constantemente? ¿Cómo están sus expresiones? Mire, mis hijas me han dicho, mamá, cuando yo entro a las iglesias latinas, veo a todas las mujeres medias frustradas. Y dije, sí, sí, uno la saluda y, bien, buenas tardes. ¿Y saben qué, hermanas? Es verdad. Yo me he topado con mujeres, hermana, ¿cómo está? Buenas, buenas tardes. Rostros amargados, frustrados, rostros sin gozo. Como que si diga, si esto es ser cristiana, yo no quiero ir ahí. ¿Me entiendes? Nos hace falta sonreír. Y la sonrisa es gratis, hermanas, nadie tiene que, que... Alguien me dijo, ay, ¿qué quiere? Que siempre andes sonriendo. <risa> hermanas, si conozco a mi Cristo... Y el gozo en conocerlo a él te lleva a sonreír. Deberíamos sonreír constantemente, ¿verdad? Deberíamos estar contentas de conocerlo a él. Ahora, lo más sabia y prudente una mujer es, se va a determinar en la dulzura de sus labios, dice la Biblia. Cómo ella habla, cómo ella se conduce, lo que ella cuenta, lo que ella dice a otra mujer. Le voy a decir que la mujer prudente sabe cuándo callarse la boca. Y yo estoy aprendiendo eso todos los días. Todos los días. Cada vez que viene un pensamiento en mi mente de decir algo negativo, de ver algo chistoso y burlarme, el Espíritu Santo me dice, cállate la boca. Cada vez que quiero contarle a mi esposo algo que no lo va a alentar, viene el pensamiento, ¿es necesario que se lo digas? ¿Puede él hacer algo de...? No. Cállate, ¿qué? Cállate tu boca. Porque si no va a ser de, de aliento para él, ¿para qué contarlo? ¿Sí o no? A veces como esposas de pastores queremos que él sepa todo lo malo que está sucediendo en la iglesia. La fulanita no vino el domingo, el sutanito esto. Yo vi a los fulanos allá afuera que no entraron al culto y estamos como reporteras privadas. <risa> contándole al esposo... Todo lo que vimos malo, le va a alentar a él como pastor. Ese día se ganaron 10 almas para Cristo, pero la mujer imprudente está viendo quién no entró, quién comió chicle, quién se tomó la soda, quién estaba allá afuera, porque su concentración no está en lo importante que debe de, de que es que un alma salva, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que decir, no es necesario que lo abra mi boca. No lo voy a decir, me voy a callar. Ella sabe callar, Proverbios 10, 19. Una de las cualidades de la mujer prudente es que sabe refrenar sus labios. ¿Cuántos quisieran aprender esto? ¿Cuántos pueden decirme a mí, hermana, yo ya lo tengo? Ninguna, ¿verdad? Si lo refreno hoy, quizás mañana la suelte. Y es una cosa de todos los días de estar en su presencia y decir, Señor, controla mi mente, mi boca, lo que oigo, lo que veo, mis acciones. Que todo mi yo refleje a la belleza de quién, de mi Cristo. La Biblia nos dice en Proverbios 10.11 que la boca de una mujer justa es un manantial de vida. ¿Cómo está su boca? ¿Es un manantial de vida? 
¿Sí o no? ¿Qué ha salido? ¿Qué fue lo último que salió de su boca? Piense en eso, medite un poquito en eso. En Proverbios ah, dice que su manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Más la erudición de los necios, dice, es necedad. Oh, hermanas, yo no sé ustedes, pero yo quisiera aprender esto. Yo quisiera poseer ese entendimiento que me va a ayudar a mí a ser una mujer más sabia. Ah, refresca usted la vida de otros con su hablar. Pregúntese eso. En casa, refresca usted la vida de su esposo desde que usted amanece. ¿O se levanta con quejas? ¿Cómo se levanta? Enojada, frustrada porque nadie le ayuda. ¿Y qué sale del manantial de vida? Gritos, maltratos, insultos, ¿sí o no? ¿O todas, o estoy equivocada? ¿Verdad? ¿Qué sale de nuestra boca? Somos respetuosas con él en la mañana, mire, estaba en Ecuador y en una ciudad en Ecuador contestan, sí, señor, sí, mi señora, ¿qué desea? Y yo dije, ay, qué bonito suena eso. A ver cómo dijo otra vez, sí, mi señora. Ah, y, y todo, el, cuando le contestaban a mi esposo, sí, señor, sí, mi señor, le decían. Y yo estaba en el cuarto y él me dijo, ¿me planchas una camisa? Sí, mi señor. Y me hace, wow. Le dije, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, ¿verdad? Y ahora en casa, cada vez que me pide algo, le digo, sí, mi señor. Y él dice, me gusta, me gusta. ¿verdad? Pero tenemos ciertas cosas que aprender, lo respetamos. ¿O qué sale de su boca? Necedades, cosas negativas. Mira, si ese hombre camina con Dios, a él le va a frustrar todo esto. Él no quiere escuchar eso. Lo que él quiere escuchar es, tuvimos un gran día. Gracias a Dios por lo bueno que él es, ¿sí o no? ¿Cómo está su hablar? ¿Cómo está, refresca usted la vida de sus hijos? ¿O son gritos y maltratos e insultos? ¿Es refrescante su boca cuando habla con ellos? ¿Cómo está su boca en la iglesia, hermana? llena de chismes y críticas y quejas y palabras negativas. ¿Cómo, está su ¿Cómo es conocido usted aquí en la iglesia? Pues no, el, alargaron el sermón, se pasó de cosa negativa. Es necesario que lo diga. ¿Por qué no dice mejor, estuvo bueno ese sermón? No es necesario que diga que lo alargó el pastor, ¿sí o no? ¿Anda contándole a usted a todo el mundo los chismes de última hora? ¿Anda criticando a otra hermana? ¿Sabe que una mujer sabia, que tiene sabiduría, no cree lo que le cuentan? ¿Sabía usted eso? Ella rehúsa creerlo. Y para las que hemos pasado por ese camino, sabemos que muchas veces el chisme ni siquiera fue como fue dicho. Y que lo cambiaron totalmente. La necia cae como sapo verde y lo cree. Y se amarga su vida, odia a la hermana por un chisme que una mujer necia le contó, que ella no sabe si es verdad o no. ¿Entiende? Mire, lo justo es, hermana, ¿puedo hablar contigo? Y aclarar las cosas. Lo otro es dejárselo al Señor. No es verdad, lo dejo que él trate con el asunto. Y seguir nuestra vida adelante. Pero estas hermanitas de chismes, de críticas, de quejas, de palabras, abundan en una iglesia. Abundan más que las mujeres sabias. Y eso da tristeza porque eso no refleja, hermanas, la belleza de Cristo. Una iglesia debería de ser, wow, es bueno estar juntas en armonía, hablar, alabar al Señor. Y poder voltear la espalda sin, sin que yo sepa que alguien me está metiendo un cuchillazo. ¿No les gustaría este, estar así? Pero ¿cómo vamos a detectar esa clase de mujer? Les voy a decir que durante siglos la gente buscó la fuente de la juventud. ¿Quién la quisiera encontrar? ¿Verdad? 
un manantial que le daría vida eterna y vitalidad. ¡Wow! Yo quisiera eso. Nunca la encontraron. Nunca perdieron la vida por buscarlo. Sin embargo, hermanas, les voy a decir que la vida eterna la tenemos en Cristo Jesús. Y la sabiduría de Dios es una fuente de vida que puede hacer saludable y viva a una persona para toda una vida. Para toda una vida. ¿Cómo? Cuando vivimos mediante la palabra de Dios. Es todo. Este libro, la Biblia, es mi fuente de qué? De vida eterna. Aquí es donde yo encuentro, ahí es donde Él me promete que me dará fuerzas y me va a rejuvenecer. ¿Sí o no? Cuando le pregunten a usted, hermana, ¿por qué usted no envejece? Ah, porque, mira, estoy en la palabra de Dios y creo sus promesas. Que Él nos, él nos va a rejuvenecer. Él nos va a dar la fortaleza. Porque estamos ahí metidas en la Biblia. Hermanas, la palabra de Dios es lo que limpia los efectos mortales del pecado. Tito 3, 4, 8 nos habla de eso. Y nos da esperanza de la vida eterna. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Tenemos esa vida eterna con Él. ¿Verdad? Y eso, hermanas, nos debe dar un gozo en nuestra vida actual, ¿sí o no? Mira, hermana, después de que me dijeron a mí, señora, el doctor me dijo, usted debería estar muerta. Sus dos vértebras están quebradas, destrozadas, pero su arteria no fue tocada. Me dijo, no, ent no entiendo, en realidad no entiendo. Mis pacientes que han tenido un accidente como el suyo, se murieron o quedaron paralíticos. Y eso que de paso yo me fui a, a, a chocar con la, la puerta que quedaba al final de la estrada. Si usted me pregunta, ¿sintió el golpe? Sentí. Lo único que me acuerdo es estar en el suelo y pedir ayuda. De paso, mi esposo no debería haberme movido del suelo porque tenía las vértebras quebradas. Y al moverme podía haber causado que yo me volviera una paralítica, incluso ahí Dios me estaba protegiendo. Y él dice, yo no entiendo cómo, dije, yo sí entiendo. Tengo un Dios que me cuidó, incluso creo que él me cargó bajo en todas las gradas. No me acuerdo los golpes, no me acuerdo el estrellazo que me di, mira, ahora soy estrella, ¿verdad? No me acuerdo ese estrellazo, pero sé que él estuvo ahí cuidándome. El yo soy quien yo soy. Él estuvo ahí. Les voy a decir que Él está ahí, hermana. Está ahí. Lo que pasa es que no tenemos nada de deseo de buscarlo, nada de deseo de querer esa sabiduría de lo alto. Hermanas, esa fuente está ahí para que usted tome de ella, ¿verdad? Esa fuente es un sueño, pero la fuente de la vida es una realidad. Y esa fuente se encuentra en la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él me dio a mí otra oportunidad de qué, de vivir, de vivir. Y cada mañana que yo me levanto, me levanto agradecida. ¿Ustedes creen que yo me puedo quejar de limpiar mi casa o de cocinar cuando por dos meses pasé sentada, durmiendo sentada, sin poder vestirme, ni bañarme, ni peinarme? Muy duro. Y el simplemente hecho de que ahora puedo decir, wow, yo puedo mover mi brazo. No muy alto, pero lo puedo mover. Y lo puedo usar un poquito más. Ahora me deleito aún más el querer servir a mi familia. Que veo algo sucio, no me importa. Él me dio otra oportunidad. No me importa maltratar a mis nietos porque dejaron los juguetes tirados. No me importa, ahora veo las cosas de otra manera y digo, qué bueno que los tengo. Que ensucien todo lo que hicieran, ¿verdad? Después llamo a la mamá que lo limpie. <risa> Pero, por otra parte, hermanas, la prudencia implica respeto. Recuerden, la prudencia es una mujer que sabe qué, respeto por los sentimientos y la vida del prójimo. Una mujer con conducta imprudente no solo pone en riesgo su propia existencia, 
sino que también representa un peligro para la vida de otros. Entienda, entendamos este concepto. Una mujer que no brinda respeto a su esposo en el hogar es peligrosa. Es muy peligrosa. ¿Cómo está el respeto en su hogar hacia su esposo? Incluso les quiero decir hacia sus propios hijos. Ellos ven una mamá cristiana, sí, que va a la iglesia, que carga Biblia, pero una mamá que maltrata, que grita, que se queja, que siempre trae un rostro fruncido, que jamás en las mañanas se levanta con qué, con gozo, un beso, un abrazo, un chiste antes que se vayan a la escuela, sino que, apúrate, ya te vestiste, ¿verdad?, y el niño sale de la casa, ¡guau, guau, guau, guau! qué bueno que ya me voy de aquí. ¿Qué clase de mujer ven sus hijos en casa? Una mujer que en realidad ellos pueden decir, yo respeto a mi mamá por quien es, porque ella refleja la belleza de quién, de Cristo. ¿Puede su esposo decir eso? Mi esposa refleja la belleza de Cristo. Y somos un peligro en casa, es una bomba andando en casa. Esa es una de las razones que los adolescentes, cuando ya tienen sus 18 años, dicen, mejor me voy. Yo no quiero estar aquí con esta bomba peligrosa. ¿Okay? Y, te, y, y miren, nos reímos, pero es verdad, ¿sí o no? Las que son esposas de pastores lo vemos en las iglesias constantemente, ¿verdad? Y, y esta mujer es peligrosa, anda siendo usada por Satanás para que, causar pleitos, enemistades, sembrando chismes y críticas, opinando incluso lo que no debe de opinar. Cállese la boca. Si no me preguntan, no lo voy a decir ni lo voy a opinar. Si lo oí, no lo voy a contar porque no sé si es verdad o no. Si hablan mal de alguien, de él. ¿Sí? Pero muchas veces no hacemos eso. Oh, sí, yo la conozco, ella está, ta, 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 ta. Y sacamos la ametralladora. En vez de decir, no, creo que la hermana estaba cansadita, por eso está así. Tiene paciencia, ¿verdad? ¿Cómo es conocida usted en la iglesia? Como una pro mujer prudente que actúa y habla con cuidado de forma justa y adecuada, o es usted conocida como una mujer peligrosa. ¿Han visto las señales que ponen cuando están en el camino? Peligro, son amarillas, ¿verdad? A veces deberíamos colgarnos una de esas. Cuando no estamos caminando con el Señor, peligro, porque ando en la carne. Y cuando andamos en la carne nos convertimos en mujeres que, necias, que no reflejamos la belleza de nuestro Dios. No la reflejamos. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué si Dios hoy les quitara la vida? Que si hoy él las llamara con él, ¿qué herencia vamos a dejar? Ahora, no me malentiendan, no hay mujer perfecta aquí en este cuarto, pero si hay mujeres que dicen, yo quiero cambiar, no quiero quedarme ahí, quiero ser diferente, y si la palabra de Dios es lo que va a cambiar mi alma, me voy a meter en ella, la voy a estudiar, la voy a deleitar en ella, voy a buscar concordancias que me ayuden a entender mejor la palabra de Dios. Pero, ¿cómo somos conocidas? ¿Como peligrosas? Oh, ahí viene esa peligrosa, me voy para otro lado. Qué pena, ¿verdad? Pero les voy a decir, hermanas, así somos conocidas muchas veces. Como esa mujer peligrosa. El peligro, no, el peligro está en la manera que usamos nuestra boca. No nos importa herir al prójimo y sus sentimientos. Es aquella mujer que dice, yo lo digo y soy honesta y digo lo que tengo que decir. Esa mujer no tiene ningún tipo de sabiduría. Ningún tipo de sabiduría, porque les voy a decir, no tengo que decir lo que tengo que decir. Si voy a herir a alguien, mejor me lo guardo. ¿Sí o no? Es que yo soy honesta y lo digo. No, hermana. Estamos muy equivocadas. La necedad y la carnalidad nos hace hablar de esta manera. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que ser prudentes y, se, y precavidas y respetuosas. Es saber tener cuidado 
con la que nos trae chismes y críticas y acusaciones. ¿La conocen ustedes? Es que ella es mi mejor amiga. ¿Qué clase de mejor amiga tiene usted, hermana? Aquella que le dice, te voy a contar lo que dijeron de ti. Esa no es una amiga, esa es tu enemiga. Tu verdadera amiga te va a proteger de no decirle a ti ni escuchar lo que tengan que decir de ella. Les voy a decir, una mosca busca dónde caer. ¿Sí o no? Donde apesta. ¿Sí? De igual manera, una chismosa busca muy bien a otra chismosa y la conoce muy bien. Pero si la conocen a usted como una mujer que refleja a Cristo, no van a venir a traerle su basura. ¿Me entiende? Yo tuve una mujer que vino a otra iglesia y quería traer basura. No, hermana Miriam, es que qué es diferente. Dije, espérame un ratito. No quiero que me digas nada de dónde vienes, ni de la esposa de tu pastor. Tú no me conoces a mí. Quizás yo soy peor de la iglesia donde tú vienes. Así que no me alabes, no me cuentes, no me digas nada, mija. Aquí en mi iglesia también hay mujeres no muy buenas cristianas, como hay muy buenas cristianas. Y aquí tú también vas a ver el mal que vistes quizás en tu iglesia que dejaste. Lo mejor era haberte quedado en tu iglesia y no correrle el asunto, ¿sí o no? Pero a veces estamos, elévame mi ego. Nos encanta cuando nos dicen, es que usted, hermana, ten cuidado, ten cuidado con esa clase de gente. La prudente va a reaccionar con sabiduría. ¿Han visto a los perros hacer esto? Y buscan un perrito en Ecuador, salvó siete vidas. Le entrenaron a oler que cuerpos. Y después de salvar siete vidas, él murió. Y yo me puse a llorar por el perrito. Pero ¿saben qué? Necesitamos ser como el perro a veces. Y decir, ¿qué me va a contar esta? Antes que abra su boca. No la voy a dejar. Porque la prudente, la sabia, no quiere que alguien venga a echarle su basura. Ella no es un tanque de basura para estar recogiendo lo que no debe recoger. ¿Verdad? Ah, la prudente... Va a saber cómo apagar los fuegos de la, de la mujer peligrosa sin creerse mejor que ella, porque les voy a decir también, visto aquellas que dicen, pues yo no soy así y te pongo en tu lugar, hermanita. Pues no eres muy prudente, hermana, porque la prudente, la sabia, la que refleja a Cristo, tiene el corazón de Cristo y ella tiene misericordia y ella perdona y tiene gracia y ella es la que dice, que la va a amar y la va a corregir con misericordia y verdad. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, corrige, no corrijas al necio para que después no te que odie. Corrige al sabio y será más que, más sabio. Cuando una mujer es necia y dice, así soy yo, mira, déjala en paz, ora por ella. Pero hay aquellas que sí quieren ser más sabias. Y dicen, y te pedirán su ayuda, corrígelas con misericordia y con verdad. No creyéndote mejor que ellas, sino que la misma gracia que Dios tuvo contigo, tenla con ella también. Ella tiene sabiduría y prudencia para detectar lo que, lo malo. Ah, resulta interesante mencionar, hermanas, y les voy a contar esto porque a mí me fascinó esto. El pueblo egipcio solía representar a la prudencia a través de una serpiente con tres cabezas. Y dice la historia, una con apariencia de león, la otra tenía apariencia de lobo y la restante tenía apariencia de perro. Y ellos representaban por medio de estas tres, tres animales en una serpiente prudencia. Y dije, wow, ¿por qué? ¿Cómo? Y me puse a ver, a leer y... y y saqué unas conclusiones mías, otras las leí, pero para ellos un individuo es prudente cuando tiene, dice, la astucia de la víbora, el vigor de los leones, la agilidad de los lobos y la paciencia propia de los perros. Y dije, qué interesante. Desde ese momento, los egipcios estaban aprendiendo qué prudencia y sabiduría. Y me puse a estudiar la astucia de la serpiente. 
Estas actúan con suma precaución al devorar sus víboras, ¿sí o no? Se resbalan tan calladamente y meten el veneno. ¿No es así la mujer peligrosa con el chisme? ¿Qué? Esta, esta víbora está lista para poner el veneno, ¿verdad? Y aquí es, la víbora devora a sus víctimas fácilmente. Jesús requería de los discípulos que conocieran las estragedias del enemigo al decirles a ellos en la Biblia, ser astutos como la serpiente. Sé astuta como la serpiente, que nos está diciendo, mantente alerta de lo que hacen las serpientes. Y nosotras como la serpiente, en 2 Corintios 2.11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hmm. Y mucha mujer necia ignora las ma maquinaciones de quién, de Satanás. No las ve. Es aquella que dice, te quiero contar algo. De veras, dime, a ver, pero solo a ti te lo voy a contar. No, no importa, cuéntamelo. Mujer necia que ignora las maquinaciones de quién, de Satanás, ¿verdad? Y aquí dice, para que no ignores sus maquinaciones, una persona ignorante de las maquinaciones del de enemigo dejaría de ser prudente. No, podía, no puede ser cautelosa y debido a la vagancia que ella tiene en su relación con Dios y la palabra de Dios, no tiene nada de astucia, es la que cae en el lodo es la que cae en la basura, es la que recoge basura, mejor dicho. Así que, ¿cuántas quieren estar ahí? Yo no quiero estar ahí, quiero aprender a tener esa astucia. Segunda de Mateo 10 y 16 nos dice que actuemos como prudentes, como serpientes, como serpientes. La serpiente, hermana, se engañó a Eva ofreciéndole el conocimiento del bien y mal, ¿sí o no? Una aptitud que no se le puede negar a la serpiente es que es sabia y astuta y posee una gran fascinación para crear estrategias y trampas para evitar, hermanas, que los cristianos se lleven bien y conozcan a Dios. Esa es la estrategia de la serpiente. Esa es la estrategia de la chismosa criticona que no usa su boca para bien. ¿Cuál es su astucia de ella? enemistades, pleitos, ella vive ahí, wow, la Biblia dice, sea astuta, tú sea astuta y reconoce a esta mujer peligrosa, pero sin sabiduría alguna no la vamos a conocer, ¿me entiendes? Vamos a caer en la trampa de la serpiente, ah, pero qué debo de, pero qué de bueno tendrá una serpiente, recordemos que la serpiente es la acusadora de quién, de los hermanos, ¿sí o no? Mira, no es tanto que no quiera a esta hermana, tu coraje debe de ser contra el enemigo, contra él, porque él es el acusador de qué, de los hermanos, y él quiere enemistades, ¿sí o no? Tristemente, me da tristeza decir esto, esto se encuentra entre hasta esposas de pastores, no voy a tu iglesia porque, hermanas, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿me entienden? Es que como va a estar fulana en tu iglesia, yo no quiero ir. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo reflejamos la belleza de Cristo? No estamos reflejando ninguna sabiduría o belleza de Cristo. Estamos reflejando necedad. Una mujer pleitista, falta de perdón, rencorosa. Y no debe ser en contra de esa hermana, deberíamos tener coraje contra Satanás. Porque él es el que, el acusador de los hermanos, ¿sí o no? Nuestra boca es la que causa tanto mal, tanto mal. Somos bautistas independientes fundamentales. Y nos jactamos de eso. Deja ver cómo está tu falda, hermanita. Deja ver, dice Dios, cómo está tu corazón, hermanita. Cómo está tu boca, hermanita. Tu boca debería ir con tu falda. 
¿Sí o no? ¿La viste cómo vino? Así que te importa. Perdóname que te hable así, hermana, pero a veces es demasiado. ¿Qué te importa cómo vino? Es eso. Ella tendrá que darle cuentas a su Dios cómo vino. ¿Me entienden? Más bien, ¿por qué no decir, sabes qué, me voy a acercar a ella así como está vestida y la voy a amar y la voy a invitar a disipularla un poquito y a enseñarle la palabra de Dios y la voy a traer a mi casa y me voy a hacer su amiga para que ella aprenda lo que yo he aprendido en vez de andar apuntando dedos y juzgando. Mira, somos muy espirituales en lo exterior, hermana, y no me malentienda, yo estoy 100% para las que me conocen por la modestia. Pero, hermanas, estamos poniendo eso antes de lo que es importante, porque lo que en realidad va a demostrar la belleza de Cristo es su corazón, algo que el hombre no ve, pero que Dios sí ve en usted. ¿Cómo está ese corazón? ¿Demuestra la belleza de Cristo? De la misma manera, hermanas, debemos tener la sabiduría y la prudencia y la astucia para reconocer cuando andamos nosotras mal, nosotras mismas. Deja de poner tus ojos en la gente, hermana querida. ¿Por qué no los pones en ti? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste tú a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, Señor, ya no aguanto esto? No quiero ser así. Cuida mi boca, cuida mi mente, ayúdame, cámbiame en esta área. En vez de estar apuntando dedos a todo el mundo, mira aquí. Y cuando miras aquí, mi hermana, las cosas cambian. Tú cam el Señor dice, wow, ella tiene un deseo. Yo la voy a cambiar a ella, porque usted y yo no nos podemos cambiar a nosotras mismas. No tomemos el veneno que... Satanás nos ofrece el vigor de los leones. Vigor es que fortaleza, ¿sí o no? El león tiene la fortaleza de atrapar un animal más grande que él. Esa es fortaleza que el león tiene. ¿Cuál es su fortaleza, hermana? ¿Cómo está usted? ¿Está fortalecida en Cristo? Les voy a decir, las que no estamos fortalecidas en Cristo... Una mujer en mi iglesia, después de 30 años, el Señor le quitó su hijo. ¿Y saben? Se encontró débil, no se encontró fuerte. Y ella dijo, si hay un Dios en el cielo, que reviva a mi hijo. ¡Wow! ¿Había fortaleza ahí? No, no había fortaleza. Les voy a decir que en tiempos de, de, de al cruzar el valle de la muerte, a cruzar ese valle debemos de aprender a estar fortalecidas en él, ¿saben por qué? porque va a venir la serpiente, va a venir el enemigo y te va a poner querida hermana duda de ese Dios, ¿sí o no? ¿dónde está? mira David un hombre tras el corazón de Dios dudó y en sus salmos dice ¿dónde estás? no te escondas de mí Señor porque vino duda la esposa de Lot vino duda. ¿Y qué le dijo al, a, a, perdón, a, a Job? ¿Qué fue lo que le dijo? Maldice a Dios y que, y muérete. Vino duda en ella y usó palabras que no quedaron muy bien en su testimonio. De la misma manera, hermanas, ¿cómo está su vida? ¿Está fortalecida en el Señor? Cuando todo está bien, aleluya, aleluya. ¡Gloria a Dios, hermanitas! Pero deja que Dios te toque. Deja que Dios te toque. Yo le decía siempre, mi oración era, Señor, soy tan feliz, no sé a quién vas a tocar. No sé si será uno de mis hijos, mi esposo. Y mi oración fue, Señor, si tienes que tocar a alguien, tócame a mí. Tócame a mí. Pero cuídamelos a ellos, cuida a mi esposo. Y a veces oramos así, fortalecidas en el Señor. Y Dios dice, de veras, te voy a tocar. A ver qué pasa, a ver qué palabras usas después que yo te toque. Cuando yo estaba en el hospital, semiconsciente, me acordé y pensaba en él y decía, ¿dónde estás? Que no te veo. 
quiero verte. Yo sé si estás ahí, pero no te puedo tocar ni te puedo ver. Y Satanás me puso duda. La primera pregunta que vino a mi mente es, si él me ama tanto, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué tanto dolor? Y vi a mi esposo y le dije, amor, no entiendo. Y él me dijo, yo entiendo. Y después tú lo vas a entender. Y ahora puedo decir que yo lo entiendo. Pero en el momento que Satanás viene y te pone dura, te vas a duda en tu vida, vas a poder agarrarte de él. Tienes en tu mente versículos que te van a fortalecer, que te van a traer fortaleza y te vas a decir, wow, solo lo necesito a Él y todo va a estar bien, Él me ama. Nunca dudemos del amor de Dios, porque Él nos ama, ¿verdad? Y Satanás va a poner esa duda en ti. Pero hermanas, la única manera que yo y usted podemos ser fuertes es en quién, en el Señor. Salmos 46.1 Dice, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Este, este salmo lo repetía constantemente, Él es mi amparo y mi fortaleza. Salmos 29, 10, 22, 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cada dolor que yo sentía, Señor, tú eres mi fortaleza, apresúrate a socorrerme, porque no aguanto este dolor. Y Él estaba ahí, cogiendo mi mano y calmando mi dolor. Salmos 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, mi escudo, Él me va a proteger. Jehová es la fortaleza en mi vida. ¿Podemos decir, Jehová es mi fortaleza? ¿Podemos decírselo a Él? Tenemos que aprender, hermanas, a tener fortaleza en nuestro Dios. Mire, si muchas de nosotras fuéramos esta clase cristiana con fortaleza, el pastor se pudiera ir a su casa temprano con su familia a pasar tiempo con él. Las líneas de las oficinas del pastor están llenas de mujeres. Mujeres necias, tercas, que quieren que el pastor les resuelva cada problema en su vida. La fortaleza de Dios es lo que necesitamos porque él es el que me va a proteger, ayudar y él me va a sacar adelante. Cuando todo está bien, es fácil decirlo, pero deja, hermana querida, que Dios te toque de cualquier área que lo haga. Te vas a encontrar con una mujer muy débil muchas veces, pero con un Dios muy grande y fuerte que te va a fortalecer. ¿En dónde se encuentra su fortaleza? A veces la fortaleza de la mujer se encuentra en el dinero, en su casa, en sus hijos, en su esposo. ¿Qué sería si hoy Dios decide tocar y llevarse uno de tus hijos? Creo que la hermana Parada se acuerda cuando se murió el hijo de la hermana Wilkerson. ¡Qué fortaleza de mujer! ¡Qué digna de ser admirada! Su esposo estaba cantando un himno y empezó a llorar, creo. Y ella con una sonrisa en su cara pasó adelante, agarró las manos de su esposo y le ayudó a terminar el himno. Hermana, yo no podría hacer eso. Y ella mirando a su esposo en los ojos, terminó de cantar teniendo un hijo muerto. ¿Saben cuál fue mi pensamiento? ¡Qué fortaleza de mujer! ¿Y de dónde viene esta fortaleza? De la televisión, de Facebook, de de andar hablando lo que no debo, ¿de dónde viene, hermana? De la palabra de Dios, de conocerlo a Él, ¿verdad? Y último, hermana, tenemos que tener la agilidad de los lobos. Son conocidos por su ligericidad. Un lobo corre con rapidez. La agilidad física se requiere muchas veces por la gimnasia. Pero les voy a decir que me detuve y pensé, ¿qué de la agilidad mental? La agilidad que todas nosotras debemos de tener para utilizar con respecto a todo lo que pensamos. Responder, responder a ciertos problemas, ataques, críticas y chismes. Esa agilidad de decir, cambiar tu mente y decir, no, voy a llevar mi mente bajo la obediencia de mi Dios. Segunda de Corintios 10.5. Voy a dejar que Él controle lo que yo pienso. Voy a dejar que... Él me ayude 
Les voy a decir por qué es importante la, la agilidad de pensar correctamente, porque después de lo que tú piensas y no es controlado por Dios, va a ser controlado por tu boca y van a salir cosas no muy amables. Y lo que nosotras decimos después se vuelve en acción. Y tus acciones se vuelven en qué? En tu carácter, hermana. Y tu carácter se vuelve en tu futuro. ¿Y cómo vas a ser reconocida? Como la mujer peligrosa, no como la mujer sabia. Por eso es tan importante de tener esa agilidad de cambiar mi mente, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10.5, de ponerla bajo qué? La obediencia de mi Cristo. Podemos usar la habilidad mental usando versículos memorizados, como dice la palabra de Dios, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a qué? A la obediencia de mi Cristo. ¿Sí o no? ¿Ha pensado usted a veces que su esposo no la quiere? Es que no me quiere. ¡Para! Y pregunta, ¿es verdad? Te da donde vivir, te compra ropa, te da de comer y se ve muy bien que te da bastante comida. Se, se, te trata como una reina. Pero porque se le olvidó una cosita, empezamos a pensar que incorrectamente. Ahí es cuando tengo, no, no es verdad, no es verdad. Él me ama, de verdad. Debemos aprender a ten, tener esa agilidad de mente que cuando algo no agrada a Dios, no lo voy a dejar que se meta en mi mente. Lo voy a reemplazar con lo bueno y lo positivo. Filipenses 4.8, ¿qué nos habla de eso? Dice que todo lo que dejamos entrar en nuestra mente determina lo que expresamos con palabras y acciones. Y Pablo nos dice en este versículo, hermana, que nuestros pensamientos deben de ser, ¿qué? Verdaderos. Antes que abra su boca, pregunte, ¿es verdadero lo que yo pienso? ¿Es verdad lo que me contaron? ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Para, ok, no lo voy a creer, porque no sé si es verdad. Si yo lo oigo de la boca de esa mujer, y si yo sé que es verdad, tampoco lo voy a repetir, porque no va a animar a nadie. ¿Es tu pensamiento, hermana, honesto, justo, siempre dando el beneficio de la duda a la otra persona? ¿Son tus pensamientos, hermanas, puros, amables, de buen nombre, con virtud, con dignidad y alabanza? ¿Cómo están esos pensamientos? Hay que parar y tener ligidez de mente y decir, no voy a pensar esto, no es correcto. De mi boca van a salir cosas positivas que ayude, que aliente a alguien más, ¿verdad? Examine lo que usted está dejando entrar en su mente a través de la televisión, de los libros, de las conversaciones, entre otras mujeres peligrosas. De decir, ¿sabes qué, hermana? Te quiero mucho, pero no me ayuda, no quiero oírlo y no me quiero meter en ese asunto. Te amo mucho, hermana, te veo después. Ah, una mujer que refleja, ¿qué? La belleza de Cristo. Quizás esa mujer peligrosa ha estado envenenando tu mente. Ustedes no saben cuánto rencor hay entre hermanas en una iglesia. Y estoy hablando de hermanas que tocan puertas y ganan almas. Pero rencorosas, odiando a alguien, teniendo algo contra alguien. Hermana, no seamos esa clase de mujer. Dejemos, hermanas, y ya cierro con esto, creo que me pasé del tiempo. Pero les voy a decir que la verdadera belleza es conocerlo a Él. La verdadera belleza viene del interior y se manifiesta en motivos correctos para otros, tales como un espíritu de amor, de generosidad, un corazón desinteresado y misericordioso para con otros. Jesús es el único que puede producir esta fuente de amor en una mujer sabia, cuando ella rinde su vida completamente a Él. Dice, dada a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Pero ¿cuántas de nosotras estaríamos dispuestas a decir, hermana, yo soy una necia? ¿Cómo me hace falta aprender esto? ¿Cómo quisiera yo tener esa sed de duría como los ¿Cuántas quisieran eso? ¿Verdad? 
y no dejamos una, nuestra necesidad, necedad a un lado. Les voy a decir que ningún tratamiento de belleza o ropa de marca puede cubrir un corazón rebelde y poco atractivo, lleno de palabras y acciones hirientes. La sabiduría nos entregará una corona de hermosura, pero hay un precio que pagar, hermanas. Yo no sé cuál es su precio, yo sé cuál es mi precio que he pagado. Hay que tomar el tiempo para buscarla, pero una vez que la encontramos, no la queremos dejar ir. Queremos seguir en ese camino. Yo no sé si alguien pudiera ayudarme a tocar el piano, pero no vinimos a esta conferencia simplemente a escuchar. Mi vida fue cambiada en una conferencia de mujeres. En una conferencia de mujeres yo tomé decisiones. Y esas decisiones cada día, cada año, fueron transformándose. Y yo quiero que ustedes cierren sus ojos ahorita y piensen ahí sentaditas, ¿quién soy yo? ¿Puedo ser esa? ¿Soy esa mujer sabia? ¿Tengo ese tipo de sabiduría? ¿O más bien soy conocida como una mujer peligrosa, necia, llena de chismes, críticas, hablando lo que no debo, gritando en mi hogar, maltratando y siendo falta de respeto a mi esposo? ¿Dónde está su vida?